বলছি কি যে শুনছি নিজে ঘটছে কি সব চারপাশে ভাবছি অনেক হচ্ছে তা কি থাকছি আবার কার সাথে এইটা ভালো ওইটা মানা চলছে আজ চলবে কাল এসবই টক মিষ্টি ঝাল শুধু কি প্রকৃতি গরম আকাশে সূর্য গরম সূর্যের চেয়ে বালি গরম ভাষণের চেয়ে তালি গরম রাজনীতিতে ক্ষমতার গরম পত্রিকায় খবর গরম কেনাকাটায় বাজার গরম চুলায় তেল গরম গিন্নির মাথা গরম আর এত গরমের মাঝেও আমি এখন চুপচাপ আছি কারণ কি জানি কারণ পকেট ঠান্ডা এই যে গরম নিয়ে এত কথা বলছি গরম আসলে কি আপনাদের খুলে বলছি খুলে বলছি যখন কদর কমে কম্বলের সম্বল হয় ফ্যান রোদ বাড়ে বোধ কমে ভাব বাড়ে ডাবল আর যখন বিক্রি হয় সরবোদ শশা সবার বাড়ে পিপাসা এবং নিজ উদ্যোগে শরীর হইতে সমস্ত বস্ত্র বিসর্জন দেওয়ার তাগিদে যাবতীয় সরমকে পরম যত্নে আড়াল করিয়া রাখিবার চরম পরিস্থিতিকেই বলে গরম উহ কি হট প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ আজকের টক মিষ্টি ঝালের গরমা গরম পর্বে আমি আর বক বক করে আপনাদের মেজাজ গরম করতে চাই না দেখে নেব এই গরমের দুঃখিত এই সময়ের হিট অভিনেতা এবং মডেল ইরফান সাজ্জাদ প্লিজ ওয়েলকাম ইরফান সাজ্জাদ ও ভাইয়া আমি আপনার অনেক বড় ফ্যান আমি আপনার অনেক বড় ফ্যান হ্যাঁ খুশি থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া আমার সবচেয়ে বড় ফ্যান এইটা না আমি আমার ওই যে বাসটার কথা বলছি এবং আমার সবচেয়ে ছোট ফ্যান হচ্ছে এটা এটা তো ছোট আমার কাছে আছে প্লিজ এই আসলটি আপনার জন্য থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভাইয়া খুবই ভালো লাগছে তো ভাই আমি আপনাকে এই প্রথম সামনা সামনি দেখলাম এবং আপনাকে দেখে বোঝাই যায় না যে আপনি গ্রাম থেকে এসেছেন হ্যাঁ আমার বাড়ি তো চট্টগ্রামে আমি চট্টগ্রাম জি সেটাই বলছিলাম আমি আমার বাড়িও চট্টগ্রাম আর ঢাকা আমি যেখান থেকে অলমোস্ট গ্রামে উত্তরেই থাকি আচ্ছা আপনার কোনটা বেশি ভালো লাগে শীতকাল নাকি গরমকাল শীতকাল গরম ভালো লাগে না না একদম না গরম কেমন লাগে টক মিষ্টি নাকি ঝাল একটা তিতা জিনিস যদি ঝাল হলে যেরকম হয় ওরকমই লাগে আমার কাছে তো গরমকালে সবচেয়ে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি মনে পড়ে যে ডেফিনেটলি শুটিং শুটিং হ্যাঁ আমার কাছে এখনো মনে আছে একটা বিজ্ঞাপনের শুটিং করতেছিলাম এবং যতটুকু আমি জানতাম ওই সময় দশ লাখ ওয়ার্ড ছিল হচ্ছে স্টুডিওর ভেতরে আর কি আচ্ছা মানে আমরা জাস্ট ওভেনে একটা খাবার রাখলে যেরকম ফ্রাই হয়ে যায় আমরা যেরকম ফ্রাই হয়ে যাচ্ছিলাম এটা ছিল ওটস ফিলিংস আমার টোটাল ওর চেয়েও তো গরম আপনার কাছে থাকে নায়িকা তো তার চেয়েও হট না না এত হট না এতটা হট না বা এতটা হট হলো হয়তো ডিসেন্সের কারণে আমরা তার কিছু করতে পারি না আমার যখন খুব গরম লাগে আমি তখন এসির সামনে গিয়ে দাঁড়াই এবং যখন আমার আরও গরম লাগে তারপর আমি এসিটা অন করি বিদ্যুৎ বিলের একটা ব্যাপার তো থাকে তো আপনি খুব গরম লাগলে কি করেন আমি খুব গরম লাগলে ভাই এসিটা অন করি টাকা যা লাগুক বিদ্যুৎ বিল দিয়ে দেয় এটা নিয়ে আপনি কোনো টেনশন করেন না 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 আচ্ছা আপনার তো অনেক ফ্যান আপনার তো গরম লাগার কথা না প্রবলেম হচ্ছে ফ্যানরা এত মানে কাছে এসে ঘিরে ধরে গরম থেকে লাগে আসলে কারণ ফ্যান তো অন না কোনোটা সব তো অফ হয়ে দাঁড়ায় থাকে আচ্ছা একটু জানতে চাই আপনার মেয়ে ফ্যান বেশি নাকি ছেলে ফ্যান বেশি এটা ঠিক আমি জানি না বাট আমার এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে বা আমি যদি বলি ডেফিনেটলি মেয়ে সংখ্যাটা একটু বেশি বাট ছেলেও নেহাত কম না একটা নায়িকার কথা বলি তো সেই নায়িকাকে বলা হলো যে আমাদের শুটিং এবং আপনার পাঁচ মিনিটের একটা বৃষ্টি ভেজা দৃশ্য আমরা ধারণ করি তো নায়িকা বলল যে না পাঁচ মিনিটের বৃষ্টি ভেজা দৃশ্য এটা হলে হবে না আমাকে এমন একটা মানে অভিনয়ের ইয়েটা দেন যেটাতে পাঁচ মিনিট পরপরই আমাকে ভিজতে হয় কারণ যে গরম পড়েছে হ্যাঁ তো এরকম গরমের মুহূর্তে আপনি কি কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করেন ডিরেক্টরকে কি বলেন যে আমার শর্ত হচ্ছে না শর্ত জুড়ে দেওয়ার আসলে কিছু নাই যদি সেটা খুব ডিসেন্ট ওয়েতে বলি তাহলে একটা ছাতা লাগে সবসময় আর যদি ইনডিসেন্ট ওয়েতে বলি না ভাই সেটা একটা নায়িকা যাতে অল টাইম থাকে বাইরের শুটিংয়ে অনেকে ছাতা ব্যবহার করে অনেক নায়ক তো আপনি নাকি এরকম কোনো জায়গায় ভাব নিতে গিয়ে ইনডোর শুটিংয়ের মধ্যেই ছাতা ব্যবহার করেছে আমি পত্রিকায় এসছিল আমি একবার এক দোকানে গিয়েছি তো বললাম যে আমাকে একটা ইয়ে দেন পাখা দেন বললো এটা পঞ্চাশ টাকা তাল পাথা তো বললাম আমার একটু কম দামের দেখেন বলে তিরিশ টাকা বলে আর একটু কম দামের দেখেন বলে এটা দশ টাকা তো আর একটু কম দামের দেখেন পাঁচ টাকা এটা নিয়ে বের হয়েছি যেই রকম করলাম অমনি খুলে গেল আমি দোকানদারকে বললাম যে কি ব্যাপার এই পাখা খুলে গেল কেন হুম কি পাখা দিলেন বলছে ভাই এটা পাঁচ টাকার পাখা 
এই পাখা নিয়ে আপনি এরকম করতে পারবেন না পাখা ঠিক রাখেন মাথা ঘুরে তো আপনি হ্যাঁ আমিও এরকম তাল পাখার পাখা কিনতে গিয়েছিলাম বাট ইস্যুটা হচ্ছে আমি একটু টেকনিক্যালি ওই যে শীতকালেও বাড়ে কারণ কি জানেন শীতকালে স্বামী স্ত্রীর কোন কথাই শোনে না কারণ এমন ভাবে মাতলা করে না কান বন্ধ থাকে শুনতে পায় না তখনও ঝগড়ায় দূরত্ব আমার গলা সমস্যা আর ডাবের পানিটা একটু গরম করে খাই গরমের সময় কিন্তু সবাই একটু বেশি বেশি পানি খায় কিন্তু আমার বন্ধুকে দেখলাম যে অন্যদের চেয়েও অনেক বেশি পানি খাচ্ছে অনেক বেশি পানি খাচ্ছে আমি বললাম তোর এত গরম লাগছে কারণ কি বলে না রে আমার তো অত গরম লাগেনি রে কিছুদিন আগে আমার একটা অপারেশন হয়েছিল ডাক্তার মনে হয় ভুলে আমার পেটের মধ্যে গস ব্যান্ডেজ সব রেখে দিয়েছে তো সেগুলো পানি শুষে না একটু পরপর আমার পিপাসা লাগে তো আপনার কখনো গরমে অন্যরকম পরিস্থিতি হয়েছে আমি না এসব নিয়ে চিন্তা করতেছি না আমার কথা হচ্ছে এই যে আপনার বন্ধুর পেটের মধ্যে গস ব্যান্ডেজ হয়ে গেল আশ্রম তো সেখানে ওই সাধু সামনে যে পুকুরটা আছে সেই পুকুরে নাকি যে নামে তার পাপ মোচন হয়ে গেল তো এমনিতেই গরম তো আমিও ভাবলাম যে আমিও করব কিন্তু একটু খেয়াল করি তো অনেক লোক নেমেছে সেই সাধু নিজেও নেমেছে তো সবাই উঠলো সেই সাধু উঠছে তো সবাই অবাক সাধু বাবা আপনার তো পাপ থাকার কথা না আপনি উঠে আসেন তো বলছে আরে আমি যে উঠে আসবো আমার পাপ তো গেছে গেছে সাথে আমার লুঙ্গিটাও চলে গেছে গরম থেকে বাঁচার কিছু উপায় নিয়ে আমরা কথা বলতে পারি কি কি উপায় হতে পারে গরম থেকে বাঁচার আচ্ছা আপনি দুটা বলুন আমার যেটা মনে হয় টাকা ছাড়া বের হতে হবে কারণ টাকার তো একটা গরম থাকে আর কোথাও ক্ষমতা দেখানো যাবে না কারণ ক্ষমতা গরম গরম আছে লজিক আর আরেকটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে আইস দিয়ে পেটে লাগাতে হবে পেট ঠান্ডা তো আর কি বুদ্ধি হতে পারে তারপরও টাকা ছাড়া বের হওয়াটা রিস্ক হয়ে যায় আমার কথা হলো যে এই টেম্পুতে যাক টাকা তোলার নাম করে কিছুক্ষণ আপনি কাজে লাগান আপনার পেট থেকে আসছে মাথা দেখে না গরমে কাঁঠাল পাখি আম পাখি আর কি কি পাখি চুল পাখি চুল পাখি এটা তো মাথা গরম হলে বেশি চুল পাখি আপনি কতটা ইস্টে পাকা ইস্টে পাকা বয়স কিন্তু মোটামুটি ভালোই হয়েছে বয়স অনুযায়ী যেটুকু পাকা দরকার অতটুকু পাকা আমি ওভার পাকা না ওভার পাকা না ধরুন আপনি শুটিংয়ে যাচ্ছেন ছাতা নিয়ে যান নাই বা এরকম যে কোনো কারণে বা শীতের গরমের পোশাক নেননি মোটা পোশাক নিয়ে গেছেন ক্যারেক্টারাইজেশনের সময় চিন্তা করি হচ্ছে একটা হয়তো পশ ছেলের ক্যারেক্টার গরম কালের কথা বলতেছে যেটা সবসময় এখন আমি অ্যাভয়েড করি একটা সময় আমি যেটা করতাম না পশ ছেলে শুট বি সুটেড বুটেড ব্লেজার পড়তে হবে এই সেই আমি তো খুব এক্সাইটেড ক্যারেক্টার করে উড়াই ফেলবো আচ্ছা অন সেট যাওয়ার পর তো ব্লেজার পরে বসে আছি গরমের মধ্যে অ্যান্ড ব্লেজারটা হয়ে গেছে কন্টিনিউটি প্রত্যেকটা সিলেট আমার পড়তে হবে অ্যাটলিস্ট মিনিমাম সাত থেকে আটটা সিল শেষ আমার পৃথিবী সেদিনই ধ্বংস এরপর থেকে জীবনে মানে যদি আমার কোনো নাটকের ব্লেজার আনতে হয় ভুলে আমি বাসে ফেলে আসি আমি তো আনতে ভুলে গেছি কথা বলতে এই লালবাতি জ্বলে গেছে তার মানে এখন আমাদের থামতে হবে কিন্তু এই যে গরম নিয়ে কথা বলছিলাম এই গরম নিয়ে এই মুহূর্তে আপনার মনের মধ্যে কোন গানটি বাঁচছে বলতে হবে শোনাচ্ছি দুটি গান প্রথম গান তোমার হাত পাখার বাতাসে প্রথম গানটি এবার শোনাচ্ছি দ্বিতীয় গান দুটি গান শুনলাম এই মুহূর্তে কোন গানটি আপনার মনে বাঁচছে 
একটু বাতাস জনিত গান মনে ভাসছে বসন্ত বাতাসে বসন্ত বাতাসে সই গো বসন্ত বাতাসে বসন্ত বাতাসে সই গো বসন্ত বাতাসে বন্ধুর বাড়ির ফুলের গন্ধ বন্ধুর বাড়ির ফুলের গন্ধ আমার বাড়ি আসে সই গো বসন্ত বাতাসে এই যে বাতাসটির কথা বলছিলাম একটা প্রশ্ন করতে চাই প্রশ্ন হচ্ছে গরম নয় তবু ফু দিয়ে খেতে হয় এটা কি প্রশ্নটা আপনার জন্য এবং দর্শক আপনাদের জন্য ছোট্ট একটা বিরতির পর ফিরে আসছি তারপর উত্তর দেব এবং আপনাদেরকে মিষ্টি খাওয়াবো সাথেই থাকবো প্রিয় দর্শক বিরতির পরে আবার ফিরে আসলাম দেখছেন গরমা গরম টক মিষ্টি ঝাল আছেন হিট অভিনেতা এবং মডেল ইরফান সাজ্জাল ভাইয়া একটা প্রশ্ন করেছিলাম গরম নয় তবু ফু দিয়ে খেতে হয় কি বাদাম বাদাম এটা হচ্ছে জন্মদিনের কেক ফু দিয়ে তারপর না রে ভাই ফু দিয়ে তো আগুনটা নেই ভাই না ওই তো ফু তো আগে দিতে হয় তারপরে কেক খেতে হয় এটা আমারটাও ঠিক আমাদের হিসাব তাই না আমার হিসাবে আমারটা ঠিক আছে তাহলে বাদাম আর কেক বাদ দিয়ে এবার মিষ্টি খাওয়ার পালা ওকে মিষ্টি খাওয়াবো আসছে मिस्टर মিষ্টি রিজু এই গোল কাপ আরে আজকে সত্যি সত্যি মিষ্টি কপাল আসো প্লিজ প্লিজ আরে রনি তোমার হয়েছেটা কি একটা গেস্ট নিয়ে এসে বাইরে দাঁড় করে রাখছো তখন থেকে রোদ্রের মধ্যে পুরো ছাই হয়ে গেছে একদম মাথা টাথা সব গরম হয়ে গেছে আর তোমার সমস্যাটা কি তুমি এরকম গেস্টদের নিয়ে এসে অসাধারণ ফুরন্ত ভাবে অপমান করো এক মিনিট দাদা ভাই বলেন 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 আমি বুঝছি না মানে ও আমার অনেক জুনিয়র তুমি করে বলছে তারপর আবার আমি উপস্থাপ তারপরে মানে সরি সরি রনি ভাই আসলে গরমে গরমে একদম মাথা আউলে হয়ে গেছে সরি তাই তো বলি এই অবস্থা কেন ভাই আমি আসলে বুঝতে পারিনি সরি সরি আরে মিষ্টি ভাইয়া আগে মিষ্টি মানে কি কি ব্যাপার মিষ্টি পর্যন্ত নেই আবার কি ধরনের ব্যাপার যখন বাইরে গরমে দাঁড়াইছিলাম মিষ্টি সব পানি হয়ে পড়ে গেছে আমি কি করব গরমে মাথা খারাপ হতে পারে এতটা খারাপ কেন আনলাম ওকে সাজদ ভাই কেমন আছেন আপনার জন্য না সরি আপনার তো অনেক ফ্যান ফলোয়ার আছে এটা বরং আমার কাছেই থাকে কি বলেন হ্যাঁ সেটাই ওহ কি যে গরম হ্যাঁ আগে তো আমাদের দেশে ছিল ছয়টা কাল গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত ও বসন্ত কাল কিন্তু এখন বাংলাদেশে একটাই কাল গরমকাল হালকা গরমকাল অতি গরমকাল চরম গরমকাল ঠাড়া বড়া গরমকাল ঠিক 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 আমার এক মামাতো ভাই প্রচন্ড রকম কিপটা কিন্তু চালাক তো সে মানে একেবারে শীত দেশে পড়ে গেছে ভাবি একটা রুম হিটার কেনার জন্য তাকে খুবই প্রেশার দিচ্ছে কিন্তু সে কোনোভাবেই রুম হিটার কিনবে না তার একটাই পদ্ধতি সে বাসায় একটু লেট করে আসবে ভাবি এই লেট করার কারণ সম্পর্কে জানতে চাওয়ার আগে প্রচন্ড রকম চোখ গরম করবে আর ভাই এই গরমে আরামসে ঘুম ভাই আপনার বাসায় কি এরকম পরিস্থিতি হয় আমি প্রিকশন নিয়ে নিলাম এই লুডু ভাই এই রকম চরম গরমে অসুস্থ হয়ে গেছে হাসপাতালে ভর্তি তো তিন দিন যায় সাত দিন যায় সাত দিন আট দিনের মাথায় সুস্থ হয়ে গেছে সুস্থ হয়ে যেই চোখ মিলছে দেখে বেডের পাশে সুন্দরী এক নার্স দাঁড়িয়ে আছে নার্স দেখে আবার তো মাথা করো বলতেছি যে দেখুন আমি আসলে এখান থেকে যেতে চাচ্ছি না আমার যেতে ভালো লাগছে না আপনি আমার হার্ট চুরি করেছেন এই শুনে নার্স বলতেছেন মিসা কথা আমি শুধু কিডনি দুটাই চুরি করছি ভাইয়া আপনার তো তিনটা ছবি মুক্তি পেয়েছে মন জানে না মনের ঠিকানা ইউ টার্ন আর ভালোবাসা এমনই হয় তো আমি আমার এই লুডু ভাইয়ের বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলাম একসময় তো বেড়াতে গিয়ে দেখি লুডু ভাই ভাবির ইচ্ছে মতো মারধর করতে তো আমি একটু টেকনিক্যালি বুদ্ধি করে লুডু ভাইয়ের হাতে তিনশো টাকা দিয়ে বললাম একটা কাজ করো এই পাশের হলে সাজাদ ভাইয়ের মন জানে না মনের ঠিকানা সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে সেই সুপার ডুবার হেট গিয়ে দেখে আসো আর আমার মাথায় বুদ্ধি হচ্ছে সিনেমা দেখতে গেলে একটু মহব্বত বাড়বে বউয়ের প্রতি একটু ভালোবাসা জন্মে ও রাত্রেবেলা দেখি প্রত্যেকে জানি ফিরে এসে বউরে আবার উদুম পিটানো শুরু করছে মানে কী বল আপনি সিনেমা দেখতে যান নাই কার কৃষ্ণা রিজু সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম কিন্তু মন জানে না মনের ঠিকানা সিনেমার দেখি সব টিকিট শেষ পরে ওই টাকা দিয়ে পাশের হল থেকে কোপা সামসু সিনেমা দেখে আসছি ভাই ও তো ওই যে কোপা সামসু দেখে মেজাজটা গরম আবার কি কি কারণে আপনার সবচেয়ে বেশি মেজাজ গরম এটা হচ্ছে কেউ যদি ফোন রিসিভ না করে কমিউনিকেশন গ্যাপ হলে কারোর সাথে মানে এই জিনিসটা একদমই টলারেট করতে পারি না আমার খুবই মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা মানে আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে টাকা পাই কেউ যদি ফোন না করে আচ্ছা কিন্তু কেউ আপনাকে ফোন দিয়ে যদি না পায় না এরকম খুব কম হয় নিজে রিসিভ করতে না পারলে আমি হয়তো বা মাঝে মাঝে একদিনও লেগে যাই যে কলটা ব্যাক করার জন্য বাট আমি কল ব্যাক করি সবসময় এক লোক আমি দেখছিলাম সে দিনে দুপুরে পুরো মাঠের মধ্যে আগুন জ্বালা গেছে আমার তো একটু অবাক লেগে গেল কি ব্যাপার আপনি দিন দুপুরে মাঠের মধ্যে আগুন জ্বালাই দিয়েছেন এরকম ধরনের কথা বলে দেখ তুই ওটা বু
আমি যে সংগঠনের সাথে যোগ দিছি এই সংগঠনের সভাপতি আমার জাস্ট একটাই মূল মন্ত্র শেখাই দিছে সংগঠনের অবস্থা যাই হোক মাঠ গরম রাখতে হবে ভালো 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 আমার আবুল চাষা তার ছেলেকে লিস্ট দিয়ে বলছে বাজার থেকে আলু মরিচ পেঁয়াজ মশলা ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে আসবে বাজার থেকে আসছে ঠিক টাইমে চাষা তার ব্যাগ খুলে দেখার পরেই ওই পিসের উদুম মারপিট শুরু করছে তা আমি বললাম কীভাবে মারতেছেন কেন হয়তো দেখার কাণ্ডটা দেখ কি কী নিয়ে আসছে আরে সব কিছু তো আলু ডালু তো সব নিয়ে আর ঠিকই নিয়ে আসছে আর বাকি একটা কী নিয়ে আসছে শুধুমাত্র একটা সিডি গ্যাসেট পিসের দেখলাম সিডি গ্যাসেট কেন তা আমি কী করবো পুরো বাজার ঘুরে কোথাও ওই তেজপাতা এলাস টেলাস পায় নাই ওই জন্য সিডির মধ্যে লেখা গরম মশলা এই গাছের নিয়ে আসছে যে যার ক্ষমতা বলে গরম দেখাবি তো আমার আউল চাচা যখন প্রথম বিয়ে করে তার ওয়াইফকে বলতো তুমি আমাকে পাত্তাই দাও না তুমি আমার ক্ষমতার গরম জানো আমি জাস্ট একটা ইশারা দিলে একটা ইশারা দিলে হাজার হাজার লোক দাঁড়ায় পড়ে চাচি বলতো সে এত ফুডানি দেখায়ও না তুমি আমার একদিন দেখাও তো দেখে কীরকম তোমার গরম ঠিক আছে চলো ওদের নিয়ে গেছে রেল স্টেশনের পাশেই চাচি সহ দাঁড়িয়ে আছে যেই ট্রেন আসতেছে লাল মিশন অবভিয়াসলি ট্রেন থেমে গেছে মনে করছে কি না কী বিপদ ড্রাইভার নেমে কোথাও তো কোনো বিপদ নেই কী ব্যাপার আপনি ট্রেন থামালেন কেন না মানে হয়েছে কি ছাড় নতুন বিয়ে করেছি তো তাই আমি আমার ক্ষমতাটা একটু দেখালাম যে আমার এক হাতের ইশারায় কতগুলো লোক থেমে পড়ল তো ড্রাইভার একদম এ কথা শুনে আবু চাচার কানের নিচে একদম ঠাস ঠাস ধামাধাম করে দিয়েছে মানে তা আবুল চাচা মাইকটার খেয়ে মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছে চাচি বলতেছে কী ব্যাপার লোকটা তোমার মারলো আর তুমি কিছুই বললো না কা দূর তুমি বুঝবা না আমি আমার ক্ষমতার গরম দেখাইছি ও ওর ক্ষমতার গরম দেখাইছি ও দারুণ দারুণ লাগলো তাকে ফোন হ্যালো হ্যাঁ কী ব্যাপার হুম টাকা পয়সা দিয়ে রাখছি অনুষ্ঠানে ফোন দেবেন না হ্যাঁ গেস্ট আসছে উনি দেখুক যে প্রোগ্রাম কত ফোন আসে হ্যাঁ প্রোগ্রামটা তো জনপ্রিয় প্রোগ্রাম কী করে ফোন দেবেন যাদের ফোন দেওয়ার কথা আর দেনই তো দিবে রাখি আর বলবো না কত ভক্তরা ফোন দেয় অনুষ্ঠান নিয়ে ভাইয়া কেমন লাগলো মিষ্টিগুলো আমার অনেক অনেক ভালো লেগেছে রিজু অনেক অনেক থ্যাংক ইউ অনেক তো খাওয়া দাওয়া হলো এবার একটা প্রশ্ন করতে চাই প্রশ্নটা হচ্ছে যে ইংলিশ অ্যালফাবেটগুলোর মধ্যে কোন অ্যালফাবেটটি সবসময় ঠান্ডা থাকে আমার মনে হয় জি জি কেন কারণ আপনি যদি সব কথাই জি জি করতে থাকেন উত্তরটা হয়নি প্রিয় দর্শক আপনারা উত্তরটা ভাবতে থাকুন আর আমরা প্রিপারেশন নিচ্ছি আমাদের এই গেস্টকে বিরতির পর ঝালাই করা হবে গরম তেলে সাথেই থাকুন দেখছেন গরমা গরম টক মিষ্টি ঝাল আছেন প্রিয় অভিনেতা হট অভিনেতা ইরফান সাজ্জাল ভাই একটা প্রশ্ন করেছিলাম সেটা হচ্ছে যে কোন অ্যালফাবেটটি সবচেয়ে কুল আপনি বলেছিলেন জি আমি বলছি জি না অ্যান্সারটা হচ্ছে বি কারণ বি সবসময় এ সির মাঝখানে থাকে ওকে উত্তর তো জানা হলো কিন্তু এবার ঝালাই করা হবে আপনি প্রস্তুত হ্যাঁ প্রস্তুত মানে আপনার অনেক ফ্যান প্রশ্ন পাঠিয়েছে আপনি আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসবেন শুনে কুলাউড়া থেকে ঠান্ডু মিয়া প্রশ্ন করেছেন মেজাজ গরম করে জীবনে কোন কোন পরিস্থিতি ঠান্ডা করেছেন বাসায় যেহেতু সিচুয়েশন সবসময় একটু গরম থাকে হ্যাঁ মানে আমরাই সবসময় ইনফেরিয়র ইমার্জেন্সি কেসে বাসার সিচুয়েশন ঠান্ডা করতে হয় হট বয় কাশেম এটাই তার ফেসবুক আইডি প্রশ্ন করেছেন নাটক চলচ্চিত্র হিট হয় হট গান হয় আপনার এ পর্যন্ত কোনটি সংখ্যা বেশি হিটের সংখ্যা বেশি আচ্ছা মানিকগঞ্জ থেকে রতন কুমার প্রশ্ন করেছেন গরমে বরফ গলে কিন্তু অনেকেরই মন গলে না আপনার মন কিসে গলে আমি যদি মনে করি হি অর শি ইজ ট্রাস্ট ওরতি তাকে বিলিভ করা যায় হ্যাঁ তাহলে কিন্তু খুব সহজে গলে যাবে আসলে তার কথায় আচ্ছা এই হির সংখ্যা বেশি নাকি শির সংখ্যা বেশি কোরাপাড়া থেকে কুলসুম বেগম প্রশ্ন করেছেন ইরফান সাজ্জাদ নামের ভেতরেই আছে ফান তো গরমে নাম পরিবর্তন করে কি ইর ফ্যান সাজ্জাদ হতে চান যদি ইর ফ্যান সাজ্জাদ হয়ে গরম থেকে বাঁচা যায় কাউরান বাজার ঢাকা থেকে খালে কাপসারি উনি বলেছেন আপনাকে নিয়ে আমি একটা সিনেমা বানাতে চাই নাম এসি তুমি কার আপনার পছন্দের নায়িকা নির্বাচন করা হবে কাকে নিতে চান কেন নিতে চান আমার নায়িকা ফ্যাক্ট নাই সে আমার হলে আমি রাজি সত্যি সত্যি মানে নায়িকা সিলেকশন করতে হলে যে আপনার পছন্দের নায়িকা না হবে তাহলে কাকে নিতে চান এই সময়কার আমি মিমের সাথে কাজ করতে চাইবো আচ্ছা সি ইজ ভেরি গুড ফ্রেন্ড অফ মাইন্ড 
এবং আমার মনে হয় যে আমরা আফসোস করি মিম বলে যদি তুমি সিনেমা করতে আমি বলে যদি তুমি নাটক করতে মানে আমাদের যেহেতু একসাথে কাজ হয় না আমরা খুব মিস করি জিনিসটা বউ বাজার গোপালগঞ্জ থেকে ঘটক উড়ালপঙ্খী ভাই মাথা গরম করে জীবনে এ পর্যন্ত কতগুলো ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রথম কথা হচ্ছে আমি মাথা গরম করে কোনো ডিসিশন নেই না আর মাথা গরম করে যে কটা আমি ডিসিশন নিয়েছি সবগুলো আমি সাকসেসফুল না বিয়ের সিদ্ধান্তটা না বিয়ের সিদ্ধান্ত মাথা গরম করে ভেরি কুল হেডেড এবং ঠিকঠাক এন্ড ঠিকঠাক বান্দরবন থেকে কিংসুক সবুজ প্রশ্ন করেছেন সিক্স প্যাকাওয়ালা নায়কদের দেখা যায় সুযোগ পেলে জামা খুলে ফেলতে আপনাকে এখনও দেখা যায়নি কেন এক সিক্স প্যাক নেই বলে নাকি শরম লাগে বলে निर्दिष्ट <laughs> ওগুলো থেকে ও এমনভাবে এয়ার টাইট করা থাকে যাতে আমার এয়ার যাতে দূষিত না হয় এবং ওভাবে আমি ডাস্টবিনে ফেলি আমি গাড়ি চালানোর সময় খুব কর্ন হর্ন ইউজ করি যাতে সাউন্ড পলিউশন না হয় আর যেখানে সেখানে আমি ময়লা ফেলি না এই গরম গরম বিষয় নিয়ে অনেক কথা হলো কিন্তু অপেক্ষা করছে ঝালাই বাজ আমরা এই গরম নিয়ে তার কথা শুনব খুব ভাব দেখিয়ে সেদিন একজন আমাকে বলল শোনেন ভাই আমি যথেষ্ট নরম একজন মানুষ কিন্তু একবার যদি গরম হই তাহলে আমাকে ঠান্ডা করা অনেক কঠিন আমি বললাম আচ্ছা আপনি কি পাতলা খিচুড়ি ঘটনাটা হাস্যকর হলেও গরমকে মোটেও হেসে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না না খাবারের গরমের কথা বলছি না যে আপনি ফু দিয়ে উড়িয়ে দিবেন বলছি প্রকৃতির গরমের কথা যা দিন দিন বেড়েই চলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় মহাকাশ সংস্থা নাসার গডার্ড ইনস্টিটিউট ফর স্পেস স্টাডিসের তথ্য মতে দু সাল ছিল পৃথিবীর সব চাইতে উষ্ণ বছর যা অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে দেয় অতি গরমের কারণে হিট স্ট্রোক থেকে শুরু করে বড় ধরনের নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ এরকম অসহনীয় গরম বৃদ্ধির জন্য আমি আপনি সবাই দায়ী টাকার লোভে বন থেকে বিশাল আকার বৃক্ষ নিধন করে বাসার টবে গাছ লাগিয়ে আমরা আসলে প্রকৃতিকে কিসের বিনিময়ে কি দিচ্ছি এটা ঠিক যেন গরু মেরে জুতা দান করা সুউচ্চ অট্টালিকার মাঝে এসিতে বাস করে অথবা দামি গাড়ির এসির ঠান্ডা বাতাসে চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বলে হয়তো আপনার কানে আসছে না উষ্ণ পৃথিবীর সম্ভাব্য বিপর্যয়ের সংখ্যাধনী বিজ্ঞানীরা বলছেন ক্রমাগত পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে আর সবুজ ধ্বংস করার কারণে গরমে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠ উচ্চতা বেড়ে চলেছে প্রতিনিয়ত বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন পেশার অনেক বিখ্যাত মানুষ এই গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের জন্য সচেতনতামূলক কাজ করে যাচ্ছেন শুধুমাত্র আগামী প্রজন্মের জন্য একটা বসবাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তুলতে আমার আপনার সামান্য অবদানও তিলে তিলে উপহার দিতে পারে একটি বসবাসযোগ্য পৃথিবী যেখানে বাস করবে আমাদেরই ভবিষ্যৎ এখনই যদি আমরা সচেতন না হই প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় না রাখি যদি বনানীর সুরক্ষা নিশ্চিত না করি হয়তো দূর ভবিষ্যতে এই পৃথিবীতে থাকবে না আমাদেরই পরবর্তী প্রজন্ম থাকবে না হয়তো প্রাণের চিহ্ন তাই অতিরিক্ত লোভী হয়ে নিজেদের অস্তিত্বটাই কি বিলেনের পথে নিয়ে যাব নাকি সবুজ বাঁচিয়ে বাঁচব নিচে বাঁচাব আমাদের ভবিষ্যৎকে এই সিদ্ধান্তটা আপনারই হাতে ঝালাইবাজের বক্তব্য শুনলাম এ নিয়ে আপনার শেষ কথা শুনতে চাই আমাদের দেশ থেকে ছয়টা ঋতু আসলে হারিয়ে গেছে এটার পেছনে কিন্তু সম্ভব আমরাও দায়ী মানুষরাই দায়ী গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কারণে এটা হচ্ছে বিকজ কল কারখানা বেড়ে গেছে ওরা যেভাবে গ্যাসটা লিকেজ করছে ওটার সিস্টেমটা পুরোপুরি আমাদের এগেনস্টে ইট ভাটা সব কিছু মিলিয়ে আসলে এখন আমাদের পৃথিবীটা কিভাবে গরম হবে সেটার সব উপযোগিতা আমরা করে রেখেছি সো এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে যে কিভাবে পরিবেশকে ক্ষতি না করে শিল্পায়ন করানো সম্ভব হয় টেম্পারেচারটা একটা মিনিমাম লেভেলে রাখা যেতে পারে এটা অবশ্যই অবশ্যই আমাদের মাথায় রাখা উচিত এই যে সব জায়গায় আমার মনে হচ্ছে এই আগুনের ঘটনা ঘটছে এটার পেছনে গরমটা একটা দায়ী হতে পারে প্রিয় দর্শক যতই শরীর গরম হোক মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে কারণ রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন আর হেরে গেলে আবার রাখতে হতে পারে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক ভালো লাগলো থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার অনেক ভালো লাগলো বলে প্রিয় দর্শক আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আবার দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে নতুন অতিথির সঙ্গে নতুন পর্বে সে পর্যন্ত শান্তি থাকুন আরামে থাকুন আর ভাই তাহলে আমরা ফ্যানটা চালাই হ্যাঁ প্লিজ ওহ এই বড় মিষ্টি ঝাল